So now it's recording. Okay. So again, um, ito yung mga topics na you discuss ng bawat component ng science 10. Alright? Uh, so sa physics, so we have modules um, 1, 2, and 3. Alright? So sa module 1, ito lang yung overview. So nandito yung ano ba ang meron sa physical world? Uh, physical world meaning the universe. So uh, ano meron sa universe? Let's say ano ang model ng universe. So nandito yung mga topic na I think nadaanan nyo na sa high school. I'm not sure. Uh, models ng universe. Familiar tayo lahat kay Copernicus, early Greeks, kana Aristotle, kana Plato, ah, mga ganun, di ba? So, didiscuss natin yun. And how did they come up with those ideas? And paano nakatulong yung knowledge ng early Greeks papunta sa kung ano yung meron tayo ngayon? Okay? And after that, we will discuss naman yung uh, composition ng universe. So, ano bang meron sa universe? Di ba? Imagine, gano'n ba kalaki ang universe? Di ba? Kanina, nabanggit natin yung time. Sa ngayon, ang estimate na age ng universe is 14 billion years. Billion, ha? Imagine. And paano naman yung size? And that is a really difficult uh, ano ba, task to do. Yung time, sa so paano sila nag, nag ano, paano sila na, paano nila nalaman na 14 billion years, di ba? So, pag-aaral natin yung mga bagay na yun. Okay? Pero hindi ko naman kayo papagsolven ng equation kung paano sinolve yun. Don't worry. Pero, I hope at that, uh, at that point, makakita nyo na, ah, o oh, ano, pwede palang gawin yun. Ganun lang siya. Okay? And then, syempre, paano nagsimula ang universe? And then, paano siya nag-evolve into the current state na meron na ngayon? ba? Kasi, tas makikita nyo actually yung difference sa belief. Kung makikita nyo, from early Greeks, papunta sa modern, ano yung, ano yung pinagkaiba nung ng mga ideas nila, di ba? Sa early gigs, ano ba paniniwala nila? Di ba? Hanggang sa ngayon. And paano na bago yung mga paniniwala ngayon? Alright? So, we will discuss those. Okay. So, next. Uh, pagkatapos nun, yung pinakalas topic sa physics na component ng science then is the formation of stars and planets. Sorry. Ayan. So, dito tayo papasok. And then, siyempre, pag nandun na sa planets, <coughs> ito na yung transition to other uh, component like chemistry and geology. Alright? After that, uh, basically, tapos na ako dito sa hanggang module 3. So, pagkatapos ko na-discuss yan, papasok ng chemistry. So, they will discuss uh, nucleosynthesis. So, ito yung... Um, Paano nabuhin yung mga elements from light elements, di ba? Ano ba ang pinakaunang elements sa universe, di ba? Or from hydrogen, helium, paano nabuhin, let's say, heavier elements like gold or silver, mga ganun. So, pag tuturo sa inyo yan. And then, paano nabuhin ang compounds and later on, self-assembly. Kasi, kung makikita nyo, yung connection niya is <coughs> ang, ang human life came from ano ba? Single-celled organism, di ba? Single-celled, naging multi-celled, ganun, etc. And yung mga cells na yun is made up of compounds and elements din. So once marating na yun, doon napapasok ang geology. So geology, Professor Mendoza will discuss kung paano na buong earth. Oops, pakimute. Uh, paano na buong atmosphere, hydrosphere, and biosphere. So basically, kung paano nagkaroon ng light sa earth. Yun yung i-discuss sa Geology. Alright? May tanong ba so far? None, sir. None? Okay. Pag may tanong kayo, wag kayo maya. Uh, this is a way different thing from college. So, oh, sorry, from high school. So, wag kayo mag-alala. Uh, wag kayo matakot magtanong. The common uh, misconception ng mga bata is natatakot sila magtanong kasi nga baka mapagalitan ng prop or etc. Uh, wag ganun. We, at tawag dito? we encourage you to participate in discussion. Para, alam mo yan, uh, a traditional learning is lagi lang nang magsasalita yung prof, sila yung magtuturo, etc. 
but no, uh, since we are in the modern times, maganda na we have a active discussion among each other. So, prop man or students. Maliwanag? Okay? Maliwanag ba? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, in case na, let's say, let's be hopeful na pwede na mag-face-to-face -face class, um, hindi ko alam kung ganito ang culture sa inyo. It doesn't matter kung saan kayo maupo. So, sa ganyang case, depende na lang. So, kung anong klase yung kung anong gusto nyong uh, position sa lecture hall or sa classroom. Okay? So, hopefully, uh, makapag-face to face din if ever man. Kung hindi, hopefully next semester. Alright? Oops, may mga... Uh, sa co-host, pa-accept pa na lang mga... <coughs> Sorry, nung mga mapasok pa. Thank you. Okay. So, next. Um, ito. Kapag nagtanong ako, usually sa face-to-face -face class, uh, syempre, mga pabata, matatakot tumingin. Syempre, iiwasan yung eyeline ng instructor or professor para hindi sila matanong. Okay. Ang gagawin ko dito, I will, there is a program na pwedeng mag-randomize. So, ilalagay lang yung mga names nyo. And then, it will randomize. So, halimbawa, gusto ko magtanong, irarandom ko lang. Completely out of my control. Tapos, kung sino yung lumabas na pahalan, siya ang tatanungin ko. Okay lang ba? Okay lang ba yun? Okay. Yes, okay. yes sir. Para patas. Yes, okay. po. Kasi mahirap pagkaan eh. Okay, so, <laughs> next. Uh, sa attendance, uh, na-discuss ba? Na-umatend ba kayo ng orientation kanina? Yes, sir. Okay. Sa ganun yes, kasi klase sa face-to-face, -face, um, depende sa unit ng course. Let's say, three units ka, four or five. Sa science and three units siya. So, meron tayong maximum of six or, uh, sorry, six, whether excuse or unexcuse. So, meron tayong tinatawag na excessive absences. So, kapag nag-exceed ka na dun, pwede ka na mabigyan agad ng singko. However, <coughs> sorry, dahil nga iba yung situation natin ngayon, um, I think we will postpone this, oh, sorry, we will um, not impose this rule. Kaso, ang, ang kailangan natin i-check dito is, halimbawa, nagbigay ako ng quiz and may deadline. Ganon, di ba? Sir, paano po kung hindi ko nasubmit ng, ng on time? Okay? Uh, as long as valid yung reason mo and may proof ka na may ganun yung nangyari, Halimbawa, nawala ng kuryente, etc., etc. Or naputul, no, sorry, na-disconnect yung internet, mga ganun ba. Uh, we better have some proof, like screenshot or whatever, para ma-accept. So, I will accept, hindi ko alam sa iba, ah, sa chem or geo. Pero for me, uh, I will accept yung make a quiz. Okay? Kung may na-miss kayong quiz, let's say, hindi naman ako, sorry, <clears throat> hindi naman ako strict, oh, like, sobrang... Pag hindi nyo, na, hindi nyo natapos, hindi ko na kaagad, zero na kaagad kayo. Um, no. Depende sa situation. Kung ganun yung nangyari, I will give you a makeup quiz. So, para sa lahat, yun applicable. Ha? So, don't worry. Um, sorry, sad na naman ako. <clears throat> anyway, just in case na mag-face-to-face -face class, make sure na nanonote nyo to. May number of excessive absence sa isang subject. So, sa 3-unit course, 6. Sa 4-unit course, lalo na sa math. Ang math ata, 5 or 4. Depende sa kung anong math. I think 8. Mga ganun. Alright? So, make sure. Kasi, automatic yun. 5 ka agad yan. Okay? Maliwanag? Maliwanag ba, guys? Yes, sir. Alright. Yes, sir. Sa attendance, uh, I will not check attendance. Halimbawa, nagbigay ako ng quiz that will serve as your attendance for that class. Like, um, about deadline ay sa Tuesday or Thursday. Pag hindi kayo nagsubmit ng Tuesday, Thursday, at hindi valid yung reason, matikali, i-note ko na hindi nyo ginawa talaga. Zero na agad yun. Okay? Sa face-to-face -face kasi, we accept a medical certificate. So, halimbawa, nagkasakit kayo, um, i-discuss ko na to sa inyo para alam nyo na kasi in case dada. Let's be hopeful naman na darating tayo sa point na magpa-face to face. So, yung medical certificate nyo from doctor, kailangan tong dumaan sa University 
clinic. So we have a clinic here in UP Baguio na kailangan i-certify ito ng doktor doon. Once, kapag ito lang yung binigay nyo, hindi i-accept yan. <coughs> kailangan dumaan dito. Okay? Ito ay applicable sa lahat ng subject. So hindi lang sa science din. So only valid reason and certificate will be honored para nabigyan kayo ng special exam, special quiz, or hindi maka, or sub excuse yung absence niya. Alright? Okay. So, yan sa attendance. Next. So, toilet use. Since uh, wala naman tayo dito sa classroom, nasa bahay lang kayo, um, it, bahala kayo kung kailan yung gusto, di ba? Huwag na kayo magpaalam because that will dis distract the whole class. So, you only, you know, kung mag gusto nyo mag number one or number two, um, imute. Matic naman na nakamute kayo eh. So, please imute nyo lang and avoid yung, basta yung, sometimes hindi naman nakokontrol yung noise. Pero as much as possible, i-minimize natin para hindi tayo, mag, kasi makaka-distract yan sa iba. Halimbawa, iba naka-headphones, so baka biglang ano, di ba? Masakit sa tenga yun. So, yun lang naman. Yun lang yung kailangan nyo gawin. And then for, uh, let's say, mag-request ng synchronous class, discussion, or let's say, depende sa prop, uh, just, ano ba, just make sure na alam nyo itong mga rules na to. Again, pwedeng kumain, pwedeng uminom. For me, ha, hindi ko sure sa ibang prop, pero I think okay lang may masakit nila. Basta wag lang nakaka-distract. <clears throat> Kasi yung mga oras natin, yung mga time na nagugutom na tayo, diba? So, yan. So, make sure na nakamute lang kayo. And yan, tuloy nyo lang. Additionally, yung mga phones nyo, please paki-silent lang. Uh, kahit i-vibrate nyo lang na hindi nakaka-distract sa audio. Kasi malay nyo may emergency kayo, di ba? So, okay lang naman. Basta wag lang makaka-distract sa klase. Or, be, ano na lang, be honorable na lang din na kapag nagka-klase tayo, wag tayong, baka may iba tayong ginagawa, hindi tayong nag-discuss, ganun. Okay? Pero nasa sign nyo yun, hindi ko makikita yun. So, I will take your word for it na lang. Okay? Next. Uh, no need to record the slides. O, oh, kagaya kanina, sorry. Um, kapag napansin nyo na hindi recording yung, uh, ano, yung session natin, please paki-notify agad ako. Pasensya na kanina. So, yun. Uh, recordings and lecture slides will be sent sa email nyo. And, yun nga, ang strict rule is wag na wag nyong i-distribute. Okay? So, you will be held accountable sa university. Okay? So, bawal yun. So, kung sa klase nyo lang ito gagamitin, dun lang nyo gamitin. Alright? Maliwanag ba yun? Yes, Hindi porket may crush kayo na magte-take ng science the next and ibibigay nyo na yung binigay ko. Okay? Huwag ganun. Uh, basta, ano lang yun. Ang, ang, nakakita na ba kayo ng blue book or pamilya kayo sa blue book? Hello? Uh, sa blue book, may nakalagay doon na two words. Familiar ba kayo doon? Hindi po. Ang nakalagay doon sa blue book is honor and excellence. So, let's be honorable and do, you know, be excellent sa mga bagay-bagay. Okay? And, kayo bahala kung paano kayo mag-take ng notes. Um, pero, yun nga, ibibigay ko naman yung slides and other Uh, materials. So, don't worry about that. Okay. Ang pinakamabigat na pwede niyong gawin sa university is cheating. So, once mahuli kayo dito, any form of dishonesty or cheating, automatically or depende sa tribunal, pwede kayo ma-expel sa university. Alright? So, please, don't do this particular uh, thing. And, additionally, hindi lang naman cheating is nangongopia ka. Ang pinaka- common na problema sa ngayon na nakikita namin is plagiarism. Na-discuss ba sa inyo before kung ano plagiarism? Yes, yes po. Okay, so please. Yes po. It's okay to borrow ideas from other people as long as you cite them properly and, you know, use their ideas properly then. Okay? Ganun lang naman yun. Wala naman problema kung may sunulat kayong paper na kailangan nyo ng idea na ibang tao. Basta sinayit nyo na maayos. Ginamit nyo na maayos yung source. Okay? Yun lang naman. Okay. So, next. Ang grading system. Ayan. Sabi ko kanina na hati sa tatlo. 
So we have physics, chemistry, and geology. So bawat component, sorry, bawat component ay mayroong 30%. So pare-pares lang, equal lang yung weight nila. And then we have the additional 10% sa project. So I will discuss that later. Sa grading system, uh, sir, paano po pag gusto ko pong pumasa? Ano pong kailangan ko? Okay, sa so science then kailangan mo lang ng uh, 55%. Okay? This is equivalent to 3.0 or 3. Siyempre, mga freshman pa lang kayo, bibigyan ko na kayo ng heads up, napakasaya ng pag nagka I mean, sa ibang subject. Alright? Pero siyempre, hindi naman masama kung mag uh, maghahangad kayo ng mataas na grade, di ba? Wala namang problema doon. So, don't worry. Okay. So, halimbawa, uh, well, pas ang mangyayari kasi dito, kada component may exam. So, expect a at least three exam. Physics, Chem, and Geo. So, kapag mayroon kayo na ibagsak na isang subject, or isang, uh, let's say, component pala, let's say, bagsak meaning below 55, okay, kailangan nyo mag-take ng remedial exam doon sa subject na yun. So, alimbawa, bagsak nyo lang yung Chem, yun lang yung exam nyo. Okay? So, halimbawa, kahit 100 kayo sa Physics, 100 kayo sa Geo, pero 54 kayo dun sa isa, ang taas ang average pa rin yan, di ba? Mag-exam pa rin kayo. Doon sa subject lang na yan. Okay? So, <coughs> please make sure na nanonote nyo yung bagay na yan kasi importante siya. Okay? Next, uh, kapag hindi nyo naman natapos yung remedial, bibigyan kayo agad ng grade na incomplete. Okay? Incomplete agad yan. Pero yung incompletion naman natin is for one year. So, pwede nyo matapos siya within a year. So, okay lang naman in case na mangyari yan. Okay. Next, uh, yung project tentatively is a video presentation. So, usually, I can show you a example from previous semesters. So, I think kahit five minutes video lang, okay na. So, this yung mga topic dito, basta nasa scope siya ng science 10. So, in Pwedeng physics lang, pwedeng chem or geo, or pwedeng overall. So may mga topic na pwede kayo discuss. Pwedeng uh, itong dark matter, dark energy, extrasolar planets. Sa ngayon, di ba, ito pinaka-topic to ngayon. Space exploration and colonization. Lalo na ngayon, di ba, may plano silang mag-build ng colony sa Mars. Yung mga ganyan. Pwede rin kayo mag-discuss ng ibang topic. Like sa... <coughs> Lalo na ngayon. Uh, climate change. Uh, like sa mga pagbabago ng weather. Uh, ganyan. Alright? So maraming pwede kayong i-discuss. Or pwede rin kayong mag-isip na ang sarili nyong topic. So hindi naman problema yan. Basta, subject for approval ng professor. Alright? So, marami pang iba. So isasend ko naman to sa inyo later. So project. Okay? Ito, isa sa pinaka-importante kailangan nyo tandaan. Hindi kayo mag-accept ng late submission. Project or assignment, etc. Okay? So, pag late sinamit, wala na. Uh, except kapag valid yung reason. And again, may proof. Uh, maliwanag ba yun? Yes, pa. Guys? Okay. So, please make sure. Halimbawa, 11.59 yung deadline, or sorry, 12, exact mong 12, pag 12.01 na, hindi accepted yun. Ha? Unless sobrang Sobrang may reason kung bakit gano'n yung nangyari. Okay? So, ang karamihan kasi sa atin, nasasanay tayo na kinakat close natin yung mga bagay-bagay. Like, ah, 11.59 naman yung deadline. Sasamit ko 11.58. Uh, wag sanang gano'n. Um, sana mas maaga. Okay lang naman. Kasi mali mo, magka-technical difficulty ka sa pagmalapit na mag-midnight. So, mahirap din. Pero, syempre, okay lang naman mag-submit ng gano'ng oras. Basta siguro doon yun na isasakto doon. Okay? Okay ba yan? Okay, so next Grading system Kung gusto mong makauno Ito lang kailangan mo 92 minimum So 92 to 100 is Tumataginting na uno Okay? So ito yung mga ibang grading system Kung, gusto, kung pagka ganito yung grade nyo 1 to 5 ka Etc. Alright? Kapag tres Again, sabi ko kanina, 55 yung minimum. So, 55 to 59.99 is stress. Below 55, 5. 
Alright? Ang um, pinakamasaklap dyan, what if, ano ka? 54.99? Ano sa tingin nyo sagot dito? Paano pag ito yung average mo? Ano siya? 5? 5 po. 5. Yep. Nais. Uh, pero although may special case tayo tinatawag na 4.0. 4. Usually similar siya sa similar siya sa incomplete. Except na kapag napat, na, na, natapos mo itong 4, pwede lang siya maging rest. Yung incomplete kasi pwede pang more than 3. Okay? So we will discuss yung 4 later na lang siguro. Pero may mga cases kasi that possible talaga mangyari to. As in, sobrang lapit na lang. Anyway, wag naman sana mangyari sa inyo. Okay. So, ayan lang kailangan nyo guys. Uh, para makauno at makaibang mga grades. Schedule. So, sa physics, hanggang ano tayo? Sa case nyo, hanggang 15. And usually, itong 15 na to, ito yung exam. Okay? Expect nyo na yung exam is either near this date Pwede kang schedule to ng ibang araw kasi online exam naman. So, sa exam, I will give you multiple choice and network polls or word pool, mga ganun. Okay? So, huwag kayong mag-alala doon. Hindi ako magpapasolve ng equation. No need to use a calculator. For me, ha, hindi ko alam sa iba, sa Chem at Geo. Okay, maliwanag? Okay ba yun, guys? Yes, right. so, yes po. Okay, last na note para sa inyo. Uh, ito lang yung email na sasendan nyo. Okay? I think naka, well, yung sa mga naka-receive ng email, nandito kayo dahil na-receive nyo email from this email. Um, kapag mag-email kayo, ito yung format na susundin. So, use this particular format. So, example, sa inyo, science 10, papalitan nyo ito lang uh, H, and then kung physics, chem, or geo, ito, and then kung ano topic. And please, add your name sa dulo. Kahit na nandun yung pangalan mo sa email, always add like regards or sincerely, etc., etc., and then your name. Okay? The reason why is para ma-isolate namin kung anong section kayo, sa anong topic. Kasi marami kami gumagamit itong email na to. And it depends kung chem or physics or GA yung hinahandle namin. So, imagine eight sections na tig po 40, yung isa 50. Ganun kayo kadami. So please, make sure na ganito. Kasi importante ito sa panahon ngayon dahil nakakalito. What if matabunan yung email nyo, di ba? Halimbawa, hindi nyo nasunod to tapos hindi ko nakita ka agad. Siyempre, partly kasalanan ko rin kasi hindi ko nakita. Pero siyempre, nagbigay naman ako ng example na sana sundin nyo na ganito yung uh, format. Okay? Alamanag ba? Yes. Opo. Okay, thank you. And again, uh, welcome to UP, yes. except na wala kayo sa UP ngayon. Uh, hopefully, makapunta kayo, lalo na sa mga hindi pa nakakarating ng Baguio. Yung taga Baguio, pwede ka naman sumaglit sa campus eh. Or nakapunta ka na siguro sa, nakapunta na siguro kayo sa campus. Okay? So, good luck and enjoy the same kahit na medyo mahirap. Uh, yan. Okay? Okay. Uh, Pwede ba tayong mag-group photo? Hindi ko hindi ko hindi ko i na magpakita ng 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 start yung video niya pero hopefully okay lang. Okay, nasa na kayo? Sino yung co-host ulit? Si Miss Wait lang. Wait lang, sir. Minimo? Sorry, Minimo? Ah, paano ba to basahin? Minimo po, sir, Minimo. Marami nang aasar siguro sa iyo no dahil sa name. <laughs> Okay. So yan, uh, si ikaw na lang mag ano kasi para yeah. And by the way, I will uh, I have <clears throat> mag-email ako later na nandun yung I will upload material sa Google Classroom. Kung naka-receive kayo ng, ng sa uh, orientation kanina, yung BLE, lagi kasi siya nagda-down. Actually kanina down ulit. So hindi siya ganoon ka-reliable. Mag-upload pa naman ako doon pero Actually, nandun yung modules nyo, yung sinend ko kanina. Um, aayusin ko yung restriction problem kasi mayroon hindi nakaka-access. Lahat ba kayo may UP email? Wala okay, ka so, po, sir. Uh, wala ka po, sir. Wala, wala pa. Ka so, po, sir. 
Pwede kayong mag-request sa OUR, I think. So, kasi ang UP email, may unlimited access siya sa unlimited storage sa Google Drive. So, maganda na gamitin yung Google Drive and then, wala rin siyang limit sa Zoom. Di ba yung iba may 40 minute limit? So, kapag ka, naka-UP email kayo, hindi niya problema yun. And, um, yun, sana maka-UP, naka, gumamit kayo ng UP email for the next uh, tawag dito, mga discussions. Alright? It's for me. 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 Anyway. Uh, pa- it's for me. It's anyway, uh, pakiano na lang, Miss Minnie mo. Uh, pakiano na lang. Thank you. Thank you. You're so cute. Huh? Bilang ka, bilang ka. You want here? Thank you. Thank you. Thank you. Alright, bilang mo kayo para alam namin kung ingiti kami o hindi. Sir, dalawang batch itong yung pipicturean ko. So, ta. One. One, two, three. Yeah. Okay, nakompleto na ba o may iba-iba pa? Sir, Kasi may iba-iba pa. pa. Yes po. Ayan. Sige. Sa pa. Baka may muta pa dyan yung iba. <laughs> One, two, three. Yeah. Thank you, sir. Kompleto na? Marami yan, ha? Kompleto na? Yes, okay, sige. Yun lang, guys. And have a nice... Um, Thank you, sir. Uh, see you, you sa bagyo. Thank you, dito. sir. Bye-bye, guys. Thank you, Thank you po, sir. Okay, so watch out na lang sa email, ha? Please. Thank you, Thank you po. Bye-bye. Ingat. Leave na kayo sa meeting.